瑶池处，玉帝王母注视着第六重天，玉帝仰头大笑，不断的抚掌轻拍，下方众神起身恭贺。都帅宫中坐在丹炉前思考牛怎么还不回来的老君，此时也是露出了温和的微笑。太清观中的老道笑眯了眼，昆仑山小院中的道者皱起了眉。正在碧游宫云海之上枕碧仰躺的青年道者嘴角一撇，随后就开始感慨：“后生可畏呀、啊！”片刻之后，天地归于安宁。太白宫中，李长寿提着神拳宝器，真武造脚旗，心底暗自琢磨：所谓“真武”二字，与真武大帝是否有什么关系？天庭各种关系乱得很。李长寿也看不透神拳演变的方向，但是各种大帝元帅的头衔其实都是有些夸大的成分，就跟阐教十二金仙当中也有弟子称之为天尊的道行天尊、文殊广法天尊等等，听着挺吓人的，但是实际的意义呢，也就是个道号，在天庭之内，讲究的是天道序列之位，在天庭之外，看的是道法神通根脚高低。不一而论。李长寿刚刚收起宝旗，就听周遭一阵恭贺之声。杜恶真人最先朗声呼喊：“恭贺长庚升任太白金星，为天庭二阶正神。”长庚时来，我辈楷模，天庭宫古，道门名秀。贺太白金星在天庭，恭贺太白金星。我们截教仙今后，但凡遇到天兵天将，该帮就帮，莫要为难。星君略备薄礼。哎，太乙真人笑道：“莫急着送，莫急着送。嘿嘿，后面呢，还有一场大的。”众仙顿时笑而不语。待周遭恭贺声过了，东木公向前拱拱手，对着各处做了一个道揖，笑道：“玉帝陛下为各位道友备了酒宴歌舞。”天庭若有招待不周之处，还请各位道友多多担待。令陛下请各位道门圣人弟子去瑶池入宴。这般得罪人的话，木工责无旁贷。李长寿笑道：“啊，劳烦木工引我阐教截教的师兄师姐先去一步瑶池之中，我在此地为各位道友敬酒三杯，再去拜谢玉帝陛下。”木工接连称善。周遭那些原本对这般安排有些意见的仙宗、仙门高手也并未发作，这种赚好感的活李长寿全当白捡。当下，阐教近百来仙中出来十数位，数百截教仙也不过走出二十余位，由目光引路赶去瑶池之中。因人教圣人弟子较少，杜恶真人等几名记名弟子都被请去了瑶池，也算是给人教撑撑场面。季无忧。也低着头跟了上去，他没有请柬，跟着师傅混进了天庭，又在太白殿前当了小半天的门童，最后还顺势跟在自己师傅后面蹭了一个瑶池鲜艳的名额。此行不虚，着实不虚。随后，大队天兵扛着矮桌而来，白矮桌布置会场，一气呵成。仙子们捧来鲜果佳酿，美味佳肴；乐师奏起明快的乐曲，十数位嫦娥入内起舞。嫦娥起舞也是大有讲究，并非是人数越多规格越高，相反，在这种鲜艳之上，舞者越少，这一段舞越是珍贵。而月宫嫦娥之中，能够拿到独舞资格的少之又少，必须是舞姿顶尖的几位，比如恒娥。太白宫中，李长寿居于正中主位，敬酒三杯，畅聊一二，表现出浓浓的恋恋不舍。大家也都是明白人，主动劝李长寿去瑶池之中拜谢玉帝恩德，陪各位道门大能。李长寿推脱一二，这才是起身做道一告罪，驾云飘去。于是，坐在较高位置却有些鹤立鸡群的燃灯道人，在此地显得是异常尴尬。而燃灯过人之处，就在于他的脸皮可以无限加厚。此时不走不言不吃不喝，就在那闷头坐着，面色无波无澜，让局部氛围异常的压抑。李长寿的先师捕捉到这一幕，自是露出了淡淡的微笑。驾云飞去瑶池时。
，敖乙金翅大鹏鸟变装在前方等候，跟在李长寿身后一同前往。前后也不过是片刻的功夫，瑶池已势在望。暂不提先次成群结队出营，各称星君大人，在李长寿面前讨个眼熟；也不提瑶池各处张灯结彩，比当初秘而不宣的王母娘娘婵女还要热闹几分。单说李长寿驾云，飞着飞着，刚好遇到了另外一个方向被天降引来的鹤发老道。李长寿定睛一瞧，见这老道相貌清正，生的是天阁饱满之相，近尺长的白胡，无比的飘逸，自身道韵圆满深邃，身上的道袍也是上古常见款式，宽袖下沿几乎垂到膝盖，其中仿佛蕴了一方世界。李长寿拐了个弯儿，驾云连忙迎了上去，对着老道做了一个道揖：“见过镇元子前辈。”“哦。”鹤发老道仔细的感应了一下，随之认出了李长寿的道韵，不由抚须轻笑，拐向了李长寿的面前，对李长寿还了一个道揖。老道温声道：“太白星君客气，此前太白星君派人教弟子去贫道观中拜访。”正逢星君晋升，贫道左右无事，便来天庭走走看看，为太白贺喜。镇元大仙所说之事，自是指李长寿安排灵娥历练时，灵娥去镇元大仙武装观拜访。啊、哦，多谢前辈，多谢前辈。李长寿拱拱手，略微轻身，转身坐请。前辈还请瑶池高坐。敖姨，便装，在。速去禀告玉帝陛下，帝仙之祖镇元子前辈已到了瑶池。是是，敖姨与便装答应一声，匆匆向前。镇元大仙前来，玉帝王母自是知晓的。李长寿此举却是请玉帝王母多重视这位远古大能。毕竟上古时，镇元大仙的武装观曾是人族逃难的庇护所，也护住了人族最后的底蕴。而镇元大仙听闻李长寿的这几句话语，笑容顿时更浓郁了一些，与李长寿互相作请，一同朝着瑶池飞去。二人并未闲聊，毕竟差了辈分，也不算熟悉。待到瑶池鲜艳之地，李长寿主动停下步伐，请镇元大仙先行入内。镇元大仙并未推辞，玉帝与各路仙神起身相迎，镇元大仙也是颇给天庭面子。对着玉帝做了一个道揖，称一句“陛下”，被安排在了三教弟子烧钱的位置，与穆公齐平。辈分呐、啊，虽被镇元大仙夺了风头，李长寿的心底却是颇为舒坦。在瑶池入口向内眺望，心底的念想突然有些复杂。玉帝王母高位坐，天庭仙神列右侧，满座高朋无常雍。奇幻太白入天阁，曾醉九天揽明月，而今玉盘袖中遮。恍惚此事无节哉，仙路长宁当此乐。这一幕，赤精子端着酒樽，对侧旁金陵圣母敬酒；穷霄碧霄伴着归灵，在取笑太乙真人在修罗古城的糗事。东木公对渡厄真人遥遥敬酒，云霄仙子正与高台上的王母娘娘对饮。若是这天地间没有所谓的大劫，该多好啊！李长寿道心轻轻摇晃，也知自己这话太过于天真了一些。怎么在这站着？背后突然传来一声熟悉的笑声。李长寿扭头看去，却见乾坤出现一道缓缓旋转的太极图。大法师从中迈步而出，师兄，李长寿不由一笑，向前迎出两步。侧旁金翅大鹏鸟也立刻低头做道揖，呼喊：“拜见大法师。”玄都大法师却是轻笑几声，看着李长寿此时的样貌，言道：“你这老态龙钟之相，我可不敢胡乱答应。”啊，哈哈哈！哎，今日我须得用这般老相。哈哈哈！大法师抬手，笑着在李长寿的肩头打了一拳，又有些哭笑不得。你这本体都舍不得露出来，呃，这个。李长寿在袖中摸了摸
这一句身形骤然缩小，那袖中飞出的一道流光，在各处仙石探查之中，化作了水神的模样。啊，本体自是一直在这儿，只是我修为不足，担心遭一些高手偷袭，这才未直接现身。大法师和仙宴内的众仙都懵了一下，就听木工招呼一声：“太白星君，快请玄都大法师进来吧。”李长寿连忙答应。请大法师一同入内，顿时，除却玉帝和王母之外，在座仙神齐齐起身，声声恭贺如浪潮般涌来，让李长寿走一步就要做两个道一，忙的是晕头转向。总算待李长寿对玉帝王母行礼之后，与玄都大法师一同坐去了木工之前的空座。玄都大法师仔细一瞧，发现云霄仙子就在对面客座上坐着。于是站起身来，对着玉帝拱手笑道：“师叔，弟子可否自作主张换个座位？”玉帝顿时明白了玄都大法师的意思，大笑两声：“哈哈哈，有何不可？”于是，玄都大法师迈步前行，径直走到云霄仙子面前，淡然道：“云霄师妹，咱们换个座。”云霄目光看向侧旁，脸颊有些泛红，犹豫一二。还是款款起身，多谢师兄。随后盈盈一礼，低头走到了李长寿的身旁，慢慢坐了下来。坐姿端庄，表情淡定，与李长寿的目光略微触碰，就立刻目不斜视。李长寿淡定地端起酒杯，在云霄仙子面前玉尊上轻轻一碰，传声道：“今日委屈你了，师兄也无恶意。”云霄轻柔地摇摇头，传声轻叹，道一句。无事，当真是欲语还休，休正切，正襟危坐，意正浓。太乙真人在旁边调笑了一句：“嘿嘿，依贫道看，哎，今日不如双喜临门。”呸！琼霄怕自家姐姐尴尬，立刻在旁还击：“八字还没一撇就双喜临门，那也要问问我跟四妹答不答应。”碧霄在旁笑道：“不答应，不答应。”姐夫还没来岛上提亲，我还没得到好处呢。云霄皱眉看来，碧霄瞬间跪坐低头抿嘴，刚刚还得意的表情瞬间就楚楚可怜状，逗得两教高手天庭仙神一阵大笑。正此时，有天将快步来报，高声呼喊：“启禀陛下，西方教有六名圣人弟子在西天门求见。”说是特来送轮回塔主之贺词，恭贺太白金星大人升界之事。玉帝闻言，顿时想到了那偷偷溜去找自己化身的神念，露出少许微笑，问道：“长庚，你可要让他们入内？”李长寿起身拱手，沉吟几声，自是在犹豫。这个时候，天庭仙神都不敢乱表达意见，但是两教圣人弟子却是没那么多顾忌。金陵圣母直接道一声。让他们进，今日看谁敢胡言乱语，满口污秽。就是，太乙真人在旁边附和：“贫道正从神通无用武之地，来几个可以骂的，招招乐子也是不错啊。”李长寿却道：“是否让西方教之人入内，全在陛下决断。只是小神前以为，这西方教前来此地，应当不是为了什么捣乱。若是这些年吃的亏，还不能让他们长记性。”那对咱们天庭而言，反倒也是好事。玉帝轻笑两声，言道：“那就依长庚之见，让他们入内。”木工，安排一下入座座位。那天将匆匆化作流光，飞去西天门。木工也站起身来，看看左右，又不断的给李长寿眼神求助，最后把西方教来人的位置安排在了交通最便利的所在，靠近门口，鲜艳末位。木工刚要回座位，太乙真人准备好了神通起手式，金陵圣母也准备了几分杀气。外面流光闪个不停，一批批天将赶来通禀：“启禀陛下，四海龙王于东天门入天庭，前来为太白星君大人贺礼。”陛下，地府十位阎君已于南天门入天庭，前来为太白星君大人贺礼。启禀陛下，三千世界仙盟送来万仙贺词。两位大罗金仙于东天门处等候传话。启禀陛下，火云洞圣贤大禹帝君自中天门等候。
带人族三皇五帝前来为太白星君贺礼。玉帝抚掌大笑，朗声道：“莫要阻拦，皆请来瑶池入宴。”然而，话音刚落，又听一声。众仙人一惊，连忙起身，便是玉帝和王母也离了宝座，到了高台之下，却见云雾飘渺间，一名老道骑乘青牛而来。这老道今日特意换了一身紫色长袍，嘴角带着淡淡的微笑，身周道韵玄妙至极，又清清洒洒，一眼全尽自然，一语说尽道法。太上老君。李长寿连忙绕出矮桌，快步向前，低头俯身高呼：“弟子长庚，拜见老君。”“善。”老君话语平和的回应一句，骑着青牛径直到了瑶池宴前。李长寿一个箭步，施展缩地成寸乾坤神通，就到了青牛身侧，俯身搀扶，双手虚扶老君左臂，迎着老君入内，又听熟悉的一句。将牛拴在外面就是。哎，是。李长寿恭敬的应了一句，目送老君缓步入内，看着前方两教弟子各自拜见，这才牵着青牛去了那一块熟悉的石头前。嗯，今天这牛怎么手感不一样啊？李长寿拿出一根仙绳，穿过牛鼻环，拴在青石上。这牛低头一探，却是用稚嫩的嗓音传声言说了一句。师兄，您有空就去把牛喊回来吧。呃，竟然是小银